Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione, dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Etinilestradiol Ipsa Farmaceutici Italia. Ipsa Farmaceutici Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 10 febbraio 2022. Cos'è Etinilestradiol Ipsa Farmaceutici Italia? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere etinilestradio Ipsa farmaceutici Italia durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli accipienti, farmaci esteri, cos'è etinilestradio Luipsa Farmaceutici Italia? Etinilestradiol Ipsa Farmaceutici Italia ha un farmaco a base del principio attivo etinilestradiolo, appartenente alla categoria degli estrogeni e nello specifico estrogeni naturali e semisintetici, non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Ipsa Farmaceutici Italia SRL. Etinilestradiol Ipsa Farmaceutici Italia può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Etinilestradiol Ipsa Farmaceutici Italia 1000 MCG 25 compresse gastroresistenti. Etinilestradiol Ipsa Farmaceutici Italia 10 MCG 25 compresse gastroresistenti. Etinilestradiol Ipsa Farmaceutici Italia 50 MCG 25 compresse gastroresistenti. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Ipsa Farmaceutici Italia SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe, C, principio attivo, etinilestradiolo, gruppo terapeutico, estrogeni, forma farmaceutica, compressa gastroresistente, indicazioni, amenorrea di accertata natura non gravidica, ipomenorrea, oligomenorrea, prevenzione della montata lattea, disturbi prostatici, terapia ormonale sostitutiva, TOS, dei sintomi derivanti da deficienza estrogenica in donne in postmenopausa, da almeno 6 mesi. Terapia di seconda scelta per la prevenzione dell'osteoporosi in donne in postmenopausa, ad alto rischio di future fratture che presentano intolleranze o controindicazioni specifiche ad altri farmaci autorizzati per la prevenzione dell'osteoporosi, vedere paragrafo 4, 4. L'esperienza in donne al di sopra dei 65 anni di età ha limitata. Etinilestradio Luipsa Farmaceutici Italia ha indicato sia nelle donne isterectomizzate sia nelle donne non isterectomizzate. Posologia, posologia, patologia della mestruazione, amenorrea, ipomenorrea, oligomenorrea. La somministrazione deve essere ciclica, nei primi 12-15 giorni del mese nella menorrea. Nei primi 12-15 giorni dell'intervallo intermestruale nella oligo e nella ipomenorrea, a dosi giornaliere varie e, secondo i casi, di 50-150 i un quarto g al giorno, 1-3 compresse da 50 i un quarto g, e da opportuno sia seguita dal trattamento progestinico. Menopausa, TOS. Il trattamento viene normalmente iniziato con una compressa da 10 i un quarto g al giorno. Il dosaggio dovrà essere adattato individualmente durante il trattamento. La modalità di somministrazione dell'etinilestradiolo potrà essere continua o ciclica. Trattamento continuo. Somministrazione ininterrotta di etinilestradiolo. Trattamento ciclico. Tre settimane di terapia seguite da un intervallo di una settimana senza terapia. La TOS con etinilestradiol Ipsa Farmaceutici Italia può essere effettuata sia in donne isterectomizzate, sia in donne non isterectomizzate. In donne con utero intatto, si raccomanda di associare la terapia con estrogeni ad una terapia sequenziale con progestinici secondo il seguente schema. Nel caso di somministrazione continua di etinilestradiolo, si consiglia la prescrizione di un progestinico, ad esempio, midrossiprogesterone acetato MAP 10 I 1 quarto G, noretisterone 5 I 1 quarto G, noretisterone acetato 2, 5 I 1 quarto G, o di idrogesterone 20 I 1 quarto G al giorno, per 12, 14 giorni ogni mese. In caso di somministrazione ciclica di etinilestradiolo, il progestinico verrà somministrato negli ultimi 12 giorni di ogni periodo di 3 settimane di trattamento affinché a copyright durante la quarta settimana non venga somministrato alcun ormone. In entrambi i casi alla fine di ogni ciclo di 12 giorni di terapia con progestinici si potrà avere un sanguinamento vaginale. L'aggiunta di un progestinico durante la somministrazione dell'estrogeno riduce il rischio di iperplasia e carcinoma dell'endometrio che sono stati associati con l'uso dei soli estrogeni. Per dosi di etinilestradiolo 20 I 1 quarto G la sicurezza endometriale dell'aggiunta di progestinici non ha stata studiata. A meno che non vi sia una precedente diagnosi di endometriosi, l'aggiunta di un progestinico non ha raccomandata in donne senza utero.
La mancata assunzione di una oppia dosi può aumentare la probabilità che si verifichino sanguinamenti da rottura e spotting. Se si ha dimenticato di assumere la compressa all'ora consueta, questa va assunta al PA presto, possibilmente entro le successive 12 ore, già allo scopo di evitare la comparsa di sanguinamenti intermestruali. Prevenzione della montata lattea. Si somministrino due compresse da 100 I un quarto G nella prima e seconda giornata, due compresse da 50 I un quarto G nella terza e quarta giornata ed uno compresse da 50 I un quarto G nella quinta e sesta giornata. Disturbi prostatici. Dosi di attacco di 3 I un quarto G al giorno, 3 compresse da 1000 I un quarto G per 2-3 giorni. Di 2 I un quarto G nei due giorni successivi e di 1 I un quarto G al giorno sino al 10 a giorno di trattamento. Successivamente, in base al miglioramento clinico, ridurre le dosi a 150, 200 I un quarto G, 3, 4 compresse da 50 I un quarto G al giorno. Dose di mantenimento, anche per mesi, di 100 I un quarto G al giorno. Modo di somministrazione. Uso orale. Controindicazioni. Etinile Stradiolo Ipsa Farmaceutici Italia ha controindicato nei seguenti casi. Carcinoma mammario pregresso, sospetto accertato. Tumori maligni e estrogeno dipendenti, esempio. Carcinoma endometriale, sospetti o accertati. Sanguinamento genitale non diagnosticato. Iperplasia endometriale non trattata. Tromboembolismo venoso in atto pregresso, esempio. Trombosi venosa profonda, embolia polmonare. Malattia tromboembolica arteriosa attiva o recente, esempio. Ictus, angina pectoris, infarto miocardico. Disordini trombofilici conosciuti, per esempio carenza della proteina C, della proteina S o di antitrombina, vedere paragrafo 4, 4. Epatopatia acuta o storia di epatopatia finché a copyright gli esami di funzionalità epatica non siano tornati nella norma. Ipersensibilità nota al principio attivo o ad uno degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Porfiria. Pazienti con mastite cronica ricorrente o mammografia anormale, salvo che il medico non giudichi indispensabile la cura. Gravidanza e allattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego valgono per il medicinale, in quanto estrogeno, da utilizzarsi preferenzialmente in associazione con progestinici, tutte le precauzioni di impiego sia degli estrogeni, sia delle associazioni estroprogestiniche. Prima di iniziare il trattamento, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il metabolismo degli estrogeni e dei progestinici può essere aumentato dall'uso concomitante di sostanze note per il loro effetto di induzione degli enzimi che metabolizzano i farmaci, particolarmente il citocromo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale Prima di prendere Etinile Stradiolo Ipsa Farmaceutici Italia Insieme ad altri farmaci come Eurosaprepitanta Corda Euro, Eurosaprepitanta Teva Euro, Eurosaptivosa Euro, Eurosatanto A Euro, Eurosatazanavir Accorda Euro, Eurosatazanavir Dottor Ridisa Euro, Eurosatazanavir Crca Euro, Eurosatazanavir Milana Euro, Eurosatazanavir Sandoza Euro, Eurosaurantina Euro, Euroscarba Maggiore Zepina ega euro, a euro slinto in a euro, a euro slinto in a euro, a euro simenda euro, a euro sevotazza euro, a euro sfenito in a ikma a euro, a euro sgami beta complex a euro, a euro sgardinale a euro, a euro sivemenda euro, a euro sluminale, compressa a euro, a euro smavireta a euro, a euro smicobutina a euro, a euro smisoline a euro, a euro snervaxona a euro, a euro snevirapina milana a euro, a euro snevirapina sandozgma a euro, a euro snevirapina teva italia a euro, a euro soxcarba zepina tecnigen, compresse rivestite a euro, Euro, a euros reietax, capsula a euro, a euros rifadina a euro, a euros rifatera a euro, a euros rifina a euro, a euros rifocina a euro, a euros targretina a euro, a euros tegretula a euro, a euros telsir, compressa rivestita a euro, a euros telsir, sospensione a euro, a euros tolipa a euro, a euros viramone a euro, a euros volsivia a euro, eccetera. Chiedi al tuo, al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute, assumere etinile stradiolo Ipsa Farmaceutici Italia durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere etinile stradiolo Ipsa Farmaceutici Italia durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Etinile stradiolo Ipsa Farmaceutici Italia non ha indicato durante la gravidanza accertata o presunta o durante l'allattamento. In caso di gravidanza durante il trattamento con etinile stradiolo Ipsa Farmaceutici Italia, il, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Etinile stradiolo Ipsa Farmaceutici Italia non influisce sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 
effetti indesiderati, l'utilizzo a lungo termine della tossa associato ad un aumento del rischio di cancro mammario e di sviluppare altre neoplasie estrogeno dipendenti benigne e maligne, esempio neoplasie ovariche. Altri effetti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Sovradosaggio Il sovradosaggio può indurre nausea, vomito e metrorragia da sospensione. Non sono noti antidoti ed un ulteriore trattamento, se necessario, deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica Estrogeni innaturali e semisintetici, non associati. Codice ATC G03K01 L'etinilestradiolo ha un estrogeno semisintetico con azione simile a quella dell'estradiolo. L'etinilestradiolo rimpiazza la perdita di produzione estrogenica nelle proprietà farmacocinetiche. Etinilestradiolo Ipsa Farmaceutici Italia viene rapidamente e completamente assorbito, raggiungendo un picco entro 1-2 ore dopo somministrazione orale e non appia rilevabile nel plasma dopo 24-48 ore. PACMAX, dati preclinici di sicurezza. Non ci sono informazioni, derivanti dai dati preclinici, di rilevante importanza per il medico che non siano già state riportate nelle altre sezioni della RCP. Elenco degli eccipienti. Etinilestradiolo Ipsa Farmaceutici Italia 10 microgrammi compresse gastroresistenti. Lattosio. Talco. Magnesio stiarato. Acetoftalato di cellulosa. Dietilftalato. Polivinilpirolidone K29, 32 e 110. Etinilestradiolo Ipsa Farmaceutici Italia 50 microgrammi compresse gastroresistenti. Lattosio. Talco. Magnesio. Fonte. Foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.